さくらじきやすいけど、うなたといます。第100北海道の,の八王子アクション、これから開始します。よろしくお願いします。
つこの中にも来てくださった方が多くいらっしゃいますけれども「不適切にも程がある」というタイトルで萩生田光一議員と裏金問題そして統一教会問題について私はお話をさせていただきましたそれから1週間板橋で「不適切にも程がある」パート2という形で私はまた下村博君議員の統一教会との関係裏金問題についてお話をしてきました皆さんご存知だと思いますけれども下村博君元文科大臣は裏金いくらもらっていたか皆さんご存知ですか476万円、まあ、約500万円これを覚えておいてくださいその約500万円のお金をもらった下村半君議員は自民党諸君が下ってこれも皆さん覚えておいてください党員検定士1年具体的にはどういうことかというとこれから1年以内に解散・総選挙があった場合は下村博文議員は自民党の公認もらえないんです無所属で立候補するしかないということは小選挙区で勝たないと比例復活できないそういう処分が下されたにもかかわらず皆さんがお住まいのこの八王子の萩生田光一議員は裏側の方皆さん覚えていらっしゃいますよね2728万円約3000万円裏金もらっていたにもかかわらず処分は党本部の役職停止1年ですよ役職停止1年だから解散総選挙終わったって萩生田光一議員は小選挙区でも負けたとしても比例復活できる可能性があるしかも皆さん役職停止1年だけじゃなくてもう皆さんご承知のようにトレンの会長までやってるんですよねトレンの会長役職停止どころか役職ついてるじゃないですかこういうインチキが今の岸田文雄政権のもとでついてるなぜかといえば、次の総裁選挙で岸田さんはもう一度総理総裁やりたいから安倍派に力がある萩生田光一さんを優遇してるってこういうデタラメな政治を皆さんの力でぜひともやめさせていただきたい今日今コメントから出しましたけれどもじゃあ裏金っていうのは萩生田光一さん何に使ってたかっていうと。問題になったときに、収入不明、支出不明、そういう報告書を出したんですよ、その後訂正してきた、これ、ある2020年の時の収支報告書ですけれども、皆さん、驚くべきことに、7月9日、この八王子のある料亭で、一晩ですよ一晩に130万円以上の支出を出してるんですよそれも会議費ということで政治活動だということならば認められてしまってる収入も支出も不明なっていったのを一生懸命領収書を集めてきてこういう報告書を出してきてそれだけの認識やってたからさっきも言いましたけれどもトレンの会長を続けてる解散・総選挙があったとしても無所属でやらなくて立候補できるというようなこういう八王子の政治を皆さんの力とそして野党の共同で野党は対決の構図を作ってそれを皆さんの力で支えていくというそういう政治をぜひとも実現していただきたいと思っております。
そうは言ったって今の自民党政治のもとで解散総選挙なんでやったら大変だ東京中央部も初めとした選挙の結果これが八王子でも板橋でも全国各地でも広がっていったら大変だということで多くの政治家たちは今解散総選挙なんかできないと思ってるけれども今岸田さんが考えてる一つは6月23日の会期末を3週間ぐらい延長して政治資金収支報告についての新しい本日を作って8月4日投票という選択肢も今まだあるんで。最後まで横浜は許しませんけれどもそれがなくたって皆さん今年は必ず解散総選挙あるんですだからそこに向けて市民の皆様方が野党を知った激励していただいて板橋だ八王子でも汚い政治を終わらせるというそういう力を進めていっていただきたいということをお願いいたしまして話を終わらせていただきます私はこの10ヶ月この八王子アクションには参加しておりますけれども、来月は今、重山さんが言っている沖縄の県議選があるんで、この場所に伺うことはできませんけれども、また声がかかれば伺い,と伺いたいと思いますので、どうか皆さんの力で八王子の政治を大きく変えていただきたいということをお願いいたしまして、時間が来ましたので、話を終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。有田さんお話ありがとうございました先日の有田さん講演会不適切にも程があれば300名の参加者の皆さんがいらしてくださいましたまだお会いしたことがない方もいましたどんどん今怒りの声が広がっていると思います萩生田氏辞職させるとこの声をしっかりと皆さんとさらに広げていきましょうよろしくお願いいたしますそれでは新規営業部次に移りたいと思います福島の原発事故により被害を受けた子ども工場戦艦の訴訟が行われておりますこの訴訟について石田照子さんにお話をいただきます石田さんよろしくお願いいたしますみなさんおはようございますあの石田照子です、えー、これから三日子供工場戦艦裁判のことをちょっとお話ししたいと思います皆さんあの事故があった後関係前にあの私たちはたくさん集まって子供を放射能から子供を守ろうというのが一つの標語でしたしかし今、ね、13年目子供たちに健康被害が出ているそしてその健康被害を受けている子供たちが成長して、まあ、20歳過ぎましたそして、えー、提訴しています工場戦艦になったそれはあの福島事故の原発事故の原因であるということを言って提訴していますただこのことがあまり知られていませんそれで私はここで皆さんにお訴えしたいと思いますどうぞあの皆さんに今資料も配っておりますこの資料はあの私1週間前に図らかれてあの発表したものなんですけれどもあのどうぞ詳しく書いていますのでお読みになってください今からしゃべることはもうちょっとしか話せませんので5分間なんであのパパッと話してしまいますけれどもあのですね、えー、370人の甲状腺がん患者が今いることが分かっていますところがこの発表した後にまた調べましたら373人になっていましたどんどん増えていくと思います1週間で3人増えてましたそしてですねあの最大の争点は100万人に1人か2人しかかからない小児甲状腺がんというあれが病気がですねあの事故以降を373人もかかっているということなんですこれからも増えるだろうそれは原告
この病気にかかっている生徒している人たちはみんなあの事故が原因であるそれによって被爆したからだと訴えていますしかし被告は東京電力なんですが東京電力は一切の健康被害はあの事故によってなかったあの事故によって健康被害は一切なかったというような立場ですですから福島県も福島県民調査の記者もみんなそのように言います原告さんの方はですねどう言われたかっていうと「甲状腺がんです」と言われたその時に「しかしあの事故が原因ではありません」と記者に言われましたそれでこの患者は非常に違和感を持ってもう裁判してしなくてはと思ったそうですえー、あるある原告は幼稚園の時に被爆していますそして、えー、中学校の2年生の時にがんと甲状腺がんということが分かりますそれで甲状腺の片方を取りましたしかし再発を高校2年度の時にしたということで全部取ってしまいましたそして、えー、この子が言うのはですね読んでみてください原告の事実私にはもう恋愛も結婚も出産も考えられないなんとかこの医療費を無償でやってもらいたい生活が生活がやっていけないんじゃないかということで訴えていますですからこんなこんなことを子どもたちに言わせるそんな社会があっていいのかっていうのが私の一番の意気込みですそして私は思うんですけれどもこの被告の東京電力のやり方があまりにも汚いというかね一切の一切の健康被害はなかったという立場からそういうキャンペーンをやっているためにこの被告たちあ被告じゃない原告たちが訴えるのに11年もかかったんです。つまり、裁判なんかしちゃいけないムードなんです、復興を妨げると、そういう空気が作られています、もう本当にそんなことでいいんでしょうか、さまざまな、さまざまな東京電力がやったです、ね、あれは福島県がやったことで、あのなんていうんですか、スタッフのことがいっぱいありますけれども、それは何かと言いますと、ですね、例えば、ほうれん草が何万倍くれるのもありましたよね。それがですね、それがあの市場に出回ってました福島県はそしてその出荷制限が遅れたんですその時に言った福島県のある国の言葉がそこに書いていますけれどもあのランマンドピラルというそのです、ね、数値実測値ですよねそれをですね、えーそれがすぐには出荷制限にはつながらない科学的な根拠が必要であると言います科学的な根拠じゃないんですか実測値はそういうことを言って彼らは科学的という言葉を使って出荷制限を遅らせましたそういうことがすべてに何の被爆とかにかかっていると思います、えー、事故を起こしたのにこんなことをしているそして福島県のですね、もし一言言ってきていて、こんだけ多い370人も出ているのは、なぜかというとです、ね、過剰診断だというふうに言ってるんです、過剰診断が原因だ、本当はそう、がんでないのに、わざわざ掘り,掘り出してるというふうに言っています、そういうことをおかしく書いております、ぜひお読みください、そしてぜひです、ね、この裁判の傍聴に行っていただければと思います。これで、あのー全国たちがとても勇気づけられます。よろしくお願いいたします。
こんにちは。八王子合同法律事務所の弁護士の関本正彦です。で今、司会から紹介がありましたように、私と私からは、経済金融保護法の問題点についてお話しさせていただきます。で、あの、いつもちょっとややこしいお話をここでよくしていますので、今日はペーパーを用意させていただきました。あの、まあ、A41 枚に収まるように、裏表で収まるように。しているのでだいぶダイジェスト版ではありますけどそちらもあの動画ご覧いただきながらと思います正式名称先ほどありました、えー、ついこの間までは、えー、経済秘密保護法案だったんですけれども5月10日参議院で可決成立してしまって、えー、案が取れてしまいましたおととい17日に交付されて1年以内に施行される予定ですどんな内容法律かと言いますと行政機関の長が漏洩があった場合、国の経済安全保障に支障を与える恐れがある、そういう情報を重要経済安保情報というのに指定して、この指定がされてしまうと、えー、この情報にアクセスしたいとする人というのは、民間の企業の従業員や研究者、学者も含めて、その秘密の情報を扱う的確があるかどうか。国による疾病調査を受けることになりますもしその秘密を漏らしてしまった場合には5年以下の公金あの懲役と金庫ですね、えー、もしくは500万以下の罰金罰重たい処罰が用意されていますでこれは先ほどあったように経済安保情報版のいわゆる秘密保護法10年前から施行されている秘密保護法とまあ一体をなすものなんですけれどもその立て付けにまず大きな問題があります秘密保護法は、えー、気をつけてお聞きいただきたいんですが、国の安全保障に著しい支障を与える、そういった情報を特定秘密にすると、で何が秘密かも秘密で、もし漏洩を通した場合、10年以下の懲役と、非常に重い刑罰が用意されている、ここで、著しい支障がある情報は特定秘密にすると、で何が秘密かも秘密だから、どんな情報がこの特定秘密になりうるんだというのが、当時、非常に活発に議論されて批判もたくさんあるところですで国側としては特定秘密になりうるのは防衛、外交、スパイ、テロこの4つに限りますとそういう説明をしていましたが今回この経済秘密保護法を作るにあたって、えー、私がさっき申し上げたのどんな情報がこの経済秘密保護法の対象になるかというと国の、まあ、経済安全保障に支障を与える情報と著しいが入っていませんね支障を与える情報は経済秘密保護法でカバーする著しい支障がそれよりもより緊急度が高いはずのものは経済秘密保護法ではもろくと書いてわざわざ書いてあるじゃあこれどうなるのと言ったらこの経済安保での情報で著しい支障があるものはこれまで防衛外交スパイゼロの4つしかやらないよと言っていた特定秘密に入れてしまうとそういう話なんですねこれは特定秘密保護法の対象範囲を法律の改正をしないで広げてしまうということになりますでこれは近代刑法の大原則である財刑法定執行というものに真っ向から違反するそういった行為です財刑法定執行って何だっていうとあの、まあ、自分ご自分の身に置き換えて考えていただきたいんですがある特定の行為行動を犯罪として処罰するためには国会が制定する、まあ、法律っていう形式で何をやったら犯罪になるのかということとそれをやった場合にどういう罰を課されるのかということがあらかじめ誰が見ても分かるように明確な形で決めてなおかなきゃいけませんよこういった原則です裏返すと近代以前には例えば王様がその時の気分で自分に都合がいい刑罰を作ってしまうしかも後から決めたのに前に誰かがやったことを処罰するそういったことがまかり通ってきたのでその反省を踏まえて事前にしかも国会です国民のみんなでこれをやったらこういう犯罪になりますよというのを事前に決めましょうそれが経済財源法定主義の主眼ですただ今回経済秘密保護法には入れないようとした著しい支障のある経済安保情報は法改正国会での議論なしに特定秘密保護法で処罰しますというふうにそういうふうに運用基準を見直すと岸田首相は言っていますこれは本来国会で議論して通さなきゃいけない法律を政府だけで変更するといったことになって
、10年前の安保、えー、安保法、憲法法の時にも、解釈、改憲、集団的自衛権について、憲法を変えない、憲法を変えられないから、解釈を変えてしまう、それで中身に変わる、今回、同じようなことが、刑事法の分野でも行われている、それが一つ目の大問題です。でやり方だけでなくて、経済自立保護法の内容自体にも多数の問題があります。今言ったこととも関係しますが、で重要経済安保条項って何なのっていうのはよく分かりません。つまりよく分からないから、我々は何をやったら犯罪なのかやっぱり分からない。でそれから、えー、その情報をですね蓄積していくんですね、調査をして集めた情報が蓄積されていきますが、さあと何がその経済秘密かも分からない。そういった監督や国会にあの情報を集めた機関が報告するという制度が適用がないので、監督措置が非常に弱くて、政府が恣意的に秘密はこれは秘密にしますという、そういう指定を抑止できないし、私たち市民の知る権利であるとか、またメディアを中心とする報道の自由というのが侵害されている、で先ほどの的確調査という話をしました。どこにしても秘密の情報を扱いたければいわゆる適正評価、適正的にクリアランというのを受ける必要があります。これは、えー、本人の同意がなければできないとはされているんですけれども、例えば企業がある秘密を扱いたい、そこの部門の担当者にあなたは適正評価を受けなさいと言われたら、通常は断れません。すでに施行されている特定秘密保護法で公務員中心に13万人が適正調査を受けていると言われていますが、実情を断ってことなんてできないよという声が多数です。同じことが今度は民間の私たちのような研究者や学者などの中心かもしれませんが、一般市民にも大きく広がることになります。で結局は技術開発主体研究者、政府の仕事を受注したい企業などは運用次第では企業秘密を政府に吸い上げられてしまう。そういう危険性もありますし、企業に対する国家の統制コントロールの。になるで軍拡、戦争を進める、軍拡政策を支える産業づくりにつながっていく、そういった懸念があります。先ほどあの同意したら調べられてしまうといったその調査の内容ですけれども、簡単に言うと、政治的思想、病歴、借金、お酒の飲み方であるとか、性的関係、場合によっては性的関係なども調査の対象になる可能性があります。そして政府が経済安保上問題があるというふうに見なした人物に対して公安調査庁が監視をすることがあるのかという質問に対して公安調査庁はこれを否定していませんさらにこれは研究者とか情報に接すると本人だけではなくて漏洩この情報漏洩には密輸過失だけでなく強さそこもかすことである先導あおるこれも処罰の対象ですから本人だけじゃなくてこの周りの人たち家族知人同僚そういった人たちも監視の対象になる恐れがある恐ろしい法律になっていますじゃあこれからどうしたらいいだろう岸田政権は安倍元首相の先ほどの解釈会見同様今度は運用基準を変えるといって経営機構を改正しようとするなどなりふり構わず戦争する国づくりを進めようとしています国会ではこの法律について衆参の両立具体決議というのが付けられていますけれども問題は解消されたとは言えませんとにかく1年以内に施行となってますから、施行をさせない、また廃止をさせる、そういう運動も必要ですし、もし施行されてしまっても、どういった運用がされているのか、厳しく私たちは監視していかなければなりません。で何よりも、やっぱり国民の暮らしを顧みないで、大軍拡を推し進めること、岸田政権を退陣させること、どうも国民の命と暮らしを守れという声を上げること、そしてアメリカにいたり、大会優先大企業優先の自民党政治を終わらせること、政権交代を実現すること、これが一番大事ではないでしょうか。以上です。
、えー、共同神経今お話がありましたついおとといですか金曜日にあの国会で、えー、可決成立してしまいました、えー、離婚後に神経子どもの神経を共同で両親両方で持てるようにするという民法の改正ですこれ一見いいことのように思ってしまう子どものために、えー、父も母も両方が神経を持つというものが一見良いことのように思われてしまうかもしれませんでも、えー、実際私は普段行政の女性相談の仕事をしているんですけれども今日はあのいろんな選挙に関わる方もいらっしゃっていますが私は女性相談を日々受けている立場から本当にこの共同親権に反対ですそして、えー、今このことで子どもたちあるいは、えー、ドメスティックバイオレンスを受けている、うん、女性たち男性ももちろん一部おりますけれども、えー、恐怖にさらされる本当にこれからどうなるのか不安と恐怖でいっぱいの、えー、法案法が成立してしまったというふうに考えています、えー、ドメスティックバイオレンス現在はですね昔のように社会的に対して殴る蹴るといったような身体的暴力はむしろ減り心理的な暴力そして経済的な締め付け経済的な暴力性的な暴力そういったものが、えー、内閣府の統計としても多いことが分かっています、えー、EV といって目に見える形の誰にでも明らかになってここに傷がついて怪我をしたというようなそういう DV のケースはむしろ少なくてですね本当に、えーいわゆるオラルハラスメントと言われるような心理的な攻撃そして、えー、子どもへの操作虐待もちろん DV を両親の DV を目撃することを、えー、名前 DV として子どもの心理的な虐待なんですけれども、えー、そういうことで、えー、夫婦間あるいは親子間がうまくいかなくなる。離婚後の神経ですが、離婚するということはつまりもうお互いの話し合いがうまくいかなくなってもうどうしようもなくなって離婚するわけですよねえ今の経済状況から見ても本当に女性が我慢に我慢を重ねてやむにやまれずもうこれは別居離婚しかないというふうにしてえー、今離婚しているケースが多いですそして離婚後の親権については、えー、現在単独親権ですけれども9割が母親が親権を取っているなぜならばそれは子どもの日常を生まれてから一日も欠かさず子どもを育ててケアをして子どもの気持ちを組んで動いてきたのが母親が多いからなんですそしてご存知のように今は専業主婦という方は共働き世帯の半分にも満たない母は子どものケアをし家事をし仕事をしそしてえ夫婦関係調整をし,しようと試みる中で DV を受けあるいは虐待子どもの虐待を見てこれは行こうというふうに踏み切るわけです。そして経済的にはですね圧倒的に夫の方が高い収入を得ているそこででももうこれは身の安全子どもの福祉子どもの心理的な安全が守れないということで、えー、別居に踏み切るそれがですね今度この法案では法律では連れ去りだと子どもの連れ去りだというふうに言われかねない状況ですそして、えー、共同親権を,をできるように、まあ、一方の親がです、ね、単独で取り立てても共同親権にしたいというふうになればです、ねえー、いちいちこれは EV があるかないかちゃんと火災で家庭裁判所で調べますというふうに名目になっているんですけれども今現在でも離婚の調停を申し立てようとしたらもう。半年1年当たたり前に待たされるんです実際に
家庭裁判所がこの法律成立してこの申請についていろいろなあのケースが来て対応できるかというとそんな体制はありません全国の家庭裁判所にそんな人員もいないしそれについて専門性を持っている職員の方が、えー、十分にいるということもありませんのでもうこの法律が施行されたら一体現実どうなるのか本当に心配です。私の相談のケースで、えー、本当にですねお子さんが自分の行きたい学校がある進学したいと言ってももうお前に払うお金はないと言われてですね進学を諦めさせられそうになるそこをお母さんが一生懸命ですねダブルワークトリプルワークして子どもの進学費用をこう貯めてですねそれで子どもを進学させようとしているそういう。うんお母さんたちいいっぱいいますそして今度はですねそのどこの学校に受験するか進学するかあるいはこういった医療行為を受けたいといったことをいちいちですね、えー、離婚後に勉強した教育法の親の了解を取らなければならないというようなそんな法律なんですねこれ現実的にうまくいくはずがありません。もう何年も連絡を取れない、連絡が取っても話し合いが成立しないような関係の親のこの捜査虐待的な支配を子どもたちが子どもたちが成人するまでずっとそれを受け続けるというようなです、ね、そういう懸念が大変大きい法律であるということです。えー、2年後施行そして5年間の間に制度を支援策の見直しをするということにはなっていますが皆さんぜひ、えー、これ注目していただいてですね現実に苦しむ子どもたちあるいは、えー、被害を受ける親が、えー、ないようにというふうに本当に願っています、えー、注目してくださいよろしくお願いいたします。原崎さんありがとうございました。私もこの共同親権法に反対を表明し続けてきた弁護士の一人です。えー、ぜひ皆さんに一言あのお伝えしたいんですけれども、本当にこれは加害者側が得をするだけの法律の内容になっています。権利を一つで元配偶者も同意していなければいけないんだということで、これに同意してほしければ、こんな言うことを聞けと、こういうふうに暴力や支配を継続させる。
会議員の青柳由紀子です。本日は市議会から一気に広がる市議会議員、そして本日、地方平市議会議員とともに、えー、ご挨拶させていただきます。皆さん、私からは7月7日、東京都知事選挙が行われます。私たちはこの小池都政大転換が必要だというふうに考えています。その中でもこの平和の問題では小池都政重大な問題いくつかあると思っています。まず一つは、えー、今あの小池都政が進めているスシテック東京というマストアートアップ企業。というところをたくさんによって今開催中なんですけどもここに、えー、外国からもいろんな企業が来ているんですが国としてイスラエルが参加しているという重大な問題ですこういったジェノサイドを繰り返している国を呼ぶということ自体本当に外交問題になりかねない非常に危険な行為だと私は思っていますそしてもう一つは朝鮮人虐殺へのこの異例の火の追悼文これを小池都政がずっとこのメッセージを送らなくなってしまうそして朝鮮人学校への補助金停止こういったことも今も小池都政のもと一銭も渡さないということが起こしておりますこの人権の問題でも大きく転換が必要です私たちは日本共産党と議団では3月の議会に予算の組み替えというのを提案しましたその中でこの東京都の 8.8 兆円以上のスウェーデン一国なりの予算を転換すればこうした朝鮮人学校への補助金も再開できますしまたさまざまな国民健康保険税を値下げするシルバーバスを無料化にする子どもの医療費やこの給食費、多摩地域、多摩格差なくなるように、全額補助をすることができる、また、えー、通学の通学費代を半額にするなど、さまざまな予算をたった 3.8% 転換するだけで、この都民の、えー、希望が叶うような、本当に可能性の広がるような政策。あ,あと多摩地域に一つもないあの配偶者暴力相談センターこれを作ることもできますし性暴力の、えー、ワンストップ相談センターも23区に1か所しかありませんから、えー、多摩地域に作っていくことも十分可能ですこうした、えー、3000億近い組み替えをしてすればこれが可決されれば明日にでもこれが執行できるわけですけども残念ながらこれは予算が否決されましたので私たちは今度の7月7日に小池都政を変えるため市民と野党の共闘で何としてもこの転換をしていきたいと思いますどうぞお集まりの皆さんのお力でよろしくお願いいたしますありがとうございました青柳さんにありがとうございました。本日はのもう一人、立憲民主党の末山都議もいらっしゃっていたんですが、時間の関係でですね、今日の開会前の時間に皆さんにご挨拶をしていただきましたので、ご報告をさせていただきます。それでは次に、八王子生活者ネットワーク代表の春美ゆりさんに来ていただいています。よろしくお願いいたします。こんにちは、えー、八王子生活者ネットワーク代表しております、なるみです。で今日はあの市議会議員の玉城さやかと、えー、金子亜美子、しっかり2人がちょっと都合が悪いため、代わりにご挨拶させていただきます。えー、今回あの、私たちのこの活動レポートにも書かせていただいたんですけども、今年度から開放権の改定を改定されました。新たなこの問題を大きく取り上げておりまして、えー、本当に今、全国で男の匂いと 36% の解剖事業者が赤字だと言うんですね、あのただでさえ本当に人材不足で、えー、いろんな事業所の経営が厳しい中で、今回、一番大きな問題だったのは、えー、報告介護の、えー、テーマさんのですね、介護事業所の、えー報酬感覚、下げということが起こりました。えー、特に、やっぱり小規模の事業所にとって、これ、大きな影響がありまして
、えー、この先、小さい事業所が経営困難になっていくのではないかと予想されています。えー、この早の問題というのは、やっぱり政治に関心がある人でも、ない人でもですね、皆さんにとって、えー、本当に生活生きていく上で、必ず、えー、直面する問題だと思います。私たちの住み慣れた地域で暮らしていくためには、えー、介護が必要であり、また家族だけではなく、フルパーサー、支える事業所、えー、すごくあの重要な問題なんですけれども、これを国はあの DX か IC か、ロボットを介護ロボットを導入したら、傘もするとか、コンサルティングを入れたら、傘もするとか、そういった加算、えー、で、ごまかして、えー、やろうとしているんですけれども。本当にこのね、あの改正改,改定を見て、原因が分かっていない、私たちのこの事業所の実態を全然分かっていない人が、お役人が制度を作っているんだなって感じています。で、この介護保険の改定の議論というのは、えー、財政規律っていうのを優先にして、財務省から議論が始まったんですね。厚労省じゃないんですよ。財務省がこの財政規律のために議論を始まって、どうやってこの、えー、介護保険料を引き下げたりとか、えー、こう財政規律を懸念化するとそういう議論なんですけども、どうしてですね、こんなに、えー、過去最大の防衛費はね、こんなに簡単につくのに、ここの福祉分野については、納期に作業するという、本当にこう生活と政治がどんどんどんどんかけ離れているように、感じています。介護保険のことはあの結構報道されますけども、障害者の分野の報酬単価もあの変わってきてるんですね。えー、例えば加算、あの食事提供加算にいろんな条件をつけたりですとか、えー、それから、えー、工賃の最低価格をつけ,あのつけたりですとか、そういった事業所にいろんな、えー、条件を足して。それでこれを条件クリアしなかったら傘をつけないよとかそういった改正がされていること本当にこう現場生活実態からあのと政治が離れていっているそのことにすごくあの非常に問題かなと思っています私たちがこの生活、えー、私たちの生活に目指した問題をしっかりと政治につなげていく感じとして皆さんと共に声を上げていきたいと思いますよろしくお願いしますでございます今日も丸々やえる
峠を越えてやってまいりますまた今月もですね、えー、口口マリー、令和新社会の共同代表の中継委から、メッセージをいただいております。先ほど司会の方からご連絡がありましたように、えー、この会の、えー、公式 LINE の方にメッセージを載せますので、後ほどお呼びいただければと思うんですが、そちらのメッセージですね、大きな字で、裏金議員の逃げ得を許すな、裏金議員の逃げ得を許すなというメッセージがございます。先ほど有田さんからのご連絡もありましたように、本当に許されない時代だと思っております。また、平和や人権が脅かされている、そういう状況になっております。とんでもない法律が成立しようとしております。本当に私たちは許せないと思います。メッセージの方を後でお呼びよろしかったらお呼びください。さて、3つほどちょっとご連絡を申し上げたいと思います。メッセージを毎月送ってくれている口口マリー。衆議院議員なんですけれども、えー、この度選挙区は結婚になります。今まで東部三鷹を中心に活動を行っていたんですが、東京の一番東の方、えー、墨田区、江戸川区の北部、東京十四区の方に、えー、まあ、ね、選挙場を変えて、東京の東の方からリベラル勢力の撤収を図り、令和新選組の旗を挙げるということを要望しております。また。ヨ、えー、ダカレンヨダカレンというですねトランスジェンダーの女性、えーしゅえー、新宿区の区議で活躍していた人なんですけれども彼女の方はですね今度は東京の一番西ちょうど八王子の北側になりますが青梅とか島とかこの辺りを東京25区こちらに、えー、拠点を移しまして今度は東京の西から、えー、リベラル勢力の決心を図り。えー、戦う野党を起こすために活動しますちょうど西と東からですね、えー、2人が立って飛びのようにもう全部東京を繰り返したいなとリベラル勢力の結集をやあ参加したいなと思っておりますそれから最後にちょっと私事ですがちょっと家庭の事情でしばらく立ち往生を離れますのでこちらへの参加というのが今回はちょっとしばらくは最後かなというふうに思っておりますで令和新選組環境はですね、えー、と真竹真一さん、彼、えー、と若手でですね、非常に背が高いのですぐ覚えていただけると思うんですが、えー、彼もまた南大沢のほうを手伝っておりますので、えー、と彼の方に活動を,を渡して、えー、届き出していただきますので、もし何か令和新選組関係、あるいはあの幅広くですね、京王線線、の活動とかがありましたら、どうぞあの彼の方にお声掛けいただければありがたいと思います。はい、私の方からは以上です。どうもありがとうございました。
私たちはガザ地区の即時停戦イスラエルへのアメリカの軍事支援中止日本政府による即時停戦のための外交努力と人道支援の強化を求めます私たちは政府に対し能登半島地震被災地全体の復興へ漁業・伝統産業などなりわいの再建住宅再建支援を拡充すること鹿原発柏崎刈羽原発の廃炉を求めます私たちは敵基地攻撃能力の保有などの軍事費倍増とそのための大増税社会保障の削減に反対し江戸後新基地建設南西諸島の軍事施設化日本を戦争する国に変える憲法改正武器輸出解禁の中止を求めます米軍のスプレー全機撤去,撤去と自衛隊への配備撤回を求めます経済安保情報保護法は国が指定する秘密情報の秘密保持義務の解消を民間企業の社員や研究者などに広げ秘密漏洩者に刑事罰を課し調査・共謀の罪に問いますどんな情報が秘密になるのか限定がなくメディアや市民の活動が処罰されかねませんセキュリティクリアランス適正評価は秘密保持義務者の反歴、病歴、経済状況、家族状況などプライバシーを徹底的に調査し管理する人権侵害憲法違反です私たちは同法の廃止を求めます私たちはインボイス廃止と緊急の消費税限定を実施し大企業と富裕層への優遇税制の是正で国民の命と暮らしを守る財源の確保を求めます子どもの意見意思を尊重する規定がなく DV 被害者などから不安の声が上がっていた離婚後共同親権の導入は新たな人権侵害を引き起こしかねません私たちは速やかな見直しを求めます4月の衆院,衆院補欠選挙は参選挙区とも共,、えー、野党共,闘や共闘野党が勝利し岸田自公政権への厳しい審判を示しました本気の市民と野党の共闘で来るべき総選挙で自民党政治を終わらせ政権交代で憲法を守り生かす政治を実現しましょう2024年5月19日第106回農王八王ジャクション参加者一同皆さんありがとうございました今のお気に入りやいではい、勝利ですという方はぜひ拍手をよろしくお願いしますはい、お答えいただきましたちなみにあのアピール決議がお手元にまだ来てないという方は大丈夫ですかいらっしゃいませんかもしお手元にまだ届いてないという方がいらっしゃいましたら手を挙げてくださいスタッフが届けますで,ではアピール決議の裏側を見ていただいて今後の行動天気をお伝えいたします